Mais de um milhão e meio de brasileiros são motoristas ou entregadores de aplicativo. Os dados de 2023 mostram uma crescente desde 2021 nas pesquisas do IPEA. Comparando com as profissões formais de 2022, seria a quinta profissão mais comum do país. Profissão informal, sim, mas com mais de 1 milhão 660 mil pessoas trabalhando como motoristas ou entregadores de aplicativos. Pessoas que usam suas próprias bicicletas, motos, carros ou que alugam um meio de locomoção para conseguir fazer a sua renda ou o complemento dela por ali. Afinal, o que os aplicativos garantem é que você vira seu próprio chefe e você consegue fazer o seu próprio dinheiro por quanto tempo você quiser trabalhar. Né? E aí, um ser humano sem humanidade pede um lanche. O entregador chega no apartamento dele. Grosseiramente, ele obriga o entregador a subir na sua casa. E violenta o motoboy que estava só trabalhando. Nessa semana, Newton foi baleado por um policial militar que rejeitou descer de casa. Mas não só desceu, como seguiu Newton até a lanchonete e atirou na sua coxa. Esse não é só o caso do Newton Ramon de Oliveira, não. Que não foi o primeiro. Dificilmente será o último. Só no Rio de Janeiro, nos primeiros três meses do ano, o iFood registrou 4.600 agressões contra entregadores. Newton, de apenas 24 anos, ficou internado em estado grave. E não existe só o iFood, não. Tem já Delivery, Rappi, Log, outros. Mas por que entregadores são tão invisibilizados a ponto de serem tão violentados? Por que são tão invisibilizados ao ponto de que não tem uma nacionalização desses dados? Não podemos responder essas perguntas com certeza. Mas a gente pode, com certeza, se debruçar um pouco sobre elas para tentar entender por que a sociedade é tão violenta com motoboys, por que os considera menos. Se você ainda não me conhece, eu sou Bruna Bufara. E Nath, por favor, roda a vinheta. Esse é o canal Meio. Você já assina o Meio? Se inscreve no canal e assina o Meio, vai, de graça ou premium. Vale a pena. No Rap, iFood, a Delivery, a orientação é a mesma. Não é obrigatório subir na casa do cliente. A orientação é deixar o produto no primeiro ponto de contato. Isso porque se o motoboy deixa a moto dele para trás e ela é roubada, quem sai perdendo? Se o motoboy precisa subir e entregar nas mãos de um preguiçoso querubim, quem perde tempo? Quem perde entrega? Motoboys de aplicativo trabalham mais e ganham menos que motoboys contratados. São quase 5 horas de trabalho semanal a mais para receber quase 3 reais a menos por hora. E os motoboys ainda são desumanizados. No Brasil, 13.576 casos de agressão já foram contabilizados só no iFood esse ano. Em Fortaleza, tem lei que proíbe que clientes exijam aos entregadores que subam para deixar a encomenda. A única exceção é para clientes com mobilidade reduzida, que podem solicitar entregas nas dependências do condomínio. A lei em Fortaleza se tornou lei, foi pensada, justamente porque um motoboy foi xingado por um cliente que não queria descer da sua casa. Ainda, o morador não entregou o código, e deixou o motoboy esperando até que a polícia chegasse para exigir informação do cliente. Nisso, que levou ali deliciosos 40 minutos, quantas entregas o motoboy perdeu? Quanto dinheiro ele, que é seu próprio chefe, deixou de ganhar? Essas histórias não são incomuns, são corriqueiras. E nem sempre a violência física, pode ser humilhação também. Tem a história de um motoboy que foi recebido com arma no rosto pelo cliente que não quis descer. Porque, de novo, não é obrigação do entregador subir. Ele precisa só entregar a encomenda no primeiro ponto de contato. Ele não tem que subir até a casa de ninguém. Mas ele, o trabalhador fazendo a entrega por aplicativo, é o ponto mais frágil do serviço. Suscetível a acidente de trânsito, agressão física, violência sexual, humilhação. 
O cliente agride o motoboy porque não quer dar o código. Aí acusam um o entregador de roubo. Jogam um açaí na cara do entregador porque o pedido atrasou. Ou atiram mesmo porque a comida não chegou de garfo até a boca, né? Inadmissível é o desrespeito generalizado com toda uma classe trabalhadora que representa em torno de 1,7% da população ocupada no setor privado. Newton, um homem negro de 24 anos, foi baleado depois de já ter retornado para a lanchonete. Depois de 20 minutos esperando e discutindo com o policial que não queria descer. O policial, veja, desceu e foi até a lanchonete para agredir o Newton. Dos entregadores, 97% são homens. 3% mulheres. 68% são pretos e pardos. 29% brancos. 16,5% deles têm fundamental completo e médio incompleto. O Brasil lhe dá mal com seu passado e herança escravocrata. Nessas horas de análise comportamental, isso vem à tona. O cliente se sente superior ao prestador de serviço, que é visto como criado, menos humano. Para o cliente, o motoboy supre uma necessidade urgente e retorna à invisibilidade após a entrega. A violência, infelizmente, também não é a única dos entregadores de aplicativos. Motoristas de aplicativos já foram assassinados em Minas Gerais, no Paraná, em Goiás. E, de novo, não há dados específicos contra essa categoria. Por mais que a violência seja recorrente e cotidiana, com motoristas e entregadores de aplicativos, não há uma coletânea oficial de dados das secretarias de justiça sobre o assunto. De novo, são mais de 1 milhão e 600 mil brasileiros trabalhando com aplicativos, buscando seu sustento com a promessa de autonomia e flexibilidade de ser o seu próprio chefe. Como as próprias ferramentas ou ferramentas alugadas, sem direitos trabalhistas, sem apoio em caso de roubo, suscetíveis à violência. São mais 1 milhão e 600 mil brasileiros invisibilizados nas ruas, sem nem termos dados federais sobre a violência que recai sobre eles. Violência feita por policiais, por clientes, no ato de entrega, no retorno da entrega. A regularização da profissão está no começo de uma discussão, que, por enquanto, não agrada os sindicatos. Mas os entregadores não precisam só de direitos. Eles precisam de respeito e dignidade. Uma sociedade hoje precisa de entregadores e motoristas. A demanda pela urgência é enorme e o descaso com regulamentações e a falta de dados federais ou estaduais nos mostram a vulnerabilidade desses trabalhadores. É preciso dignidade de trabalho, dignidade de representação, dignidade frente à classe trabalhadora que eles são. Reconhecimento mesmo de que são vidas humanas com sonhos, necessidades e que estão em busca de um trabalho justo com tratamento humano. Seria isso muito difícil? Vejo vocês numa próxima curadoria. <música>